ഹലോ എവറി വോൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മോളുടെ പുറത്തേക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഡ്രസ്സസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ഡ്രസ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡ്രസ്സുകളല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോർഡർ ആകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സ്പേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സിസ്റ്റം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും ഐഡിയാസ് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റൊക്കെ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പം വലിയ വൃത്തികേടൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലുള്ളതെല്ലാം വീണ് പോകും മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാറ്റഗറി വൈസ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഡ്രസ്സസൊക്കെ നമുക്ക് പാക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് വീണിട്ട് മിസ്സായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സൊന്നും കാണുകയില്ല പിന്നെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ കളക്ഷൻസും വിസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തഡിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മാസമായി ഞാനിത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വല്ലാണ്ടൊന്നും വൃത്തികേടായിട്ടില്ല ഈ സൈഡിലുള്ളത് ആ ഒരു പാൻറ്റും ടോപ്പും അത് കുറച്ച് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ളതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ബാക്കിലുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് കുറച്ച് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഇത് കേട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഷാർജയിലെ മാക്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ബാസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടാൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് വെക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ടു ഇയേഴ്സായി ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു കേടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാനിത് ഓവർ സ്റ്റഫ് വരെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇതിനൊരു കേടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസിലി സ്ലൈഡിൻ ആൻഡ് സ്ലൈഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതാ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണ് ഇത് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് പൊട്ടിയത് കാരണം കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ ലിഡൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വാർഡ്രോബിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സസും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളുടെ വാർഡ്രോബിൻ്റെ സ്പേസിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഡ്രസ്സസും മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സസ് മടക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കത് കാറ്റഗറി വൈസ് തിരിക്കാം അതായത് ഫ്രോക്സൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ജീൻസൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം മാത്രമല്ല ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സസ് അവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഡള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പറ്റ കേട് വന്ന ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സസ് നമുക്ക് ഡൊണേറ്റും ചെയ്യാം അവരുടെ ഫ്രോക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഫ്രോക്കുകൾക്ക് പൊതുവേ ഫ്ലെയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പാർട്ടി വെയറിനും നോർമൽ കാഷ്വൽ വെയറിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രോക്സും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മടക്കിയെടുക്കാം ഈ ഫ്രോക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അവൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഫ്രോക്
പിന്നെ ജീൻസും ത്രീ ഫോർത്തൊക്കെ മടക്കി വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പുകളൊക്കെ അതിന് അകത്ത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ മടക്കി എടുത്ത് വെക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മടക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് ഞാൻ അവളുടെ പാൻറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് സോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഷോർട്സ് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇതിനെങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഷോർട്സ് അവളുടെ അടുത്തുള്ളൂ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈസിലി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെച്ചതാണ് പിന്നെ അവളുടെ സ്വെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ പൊതുവെ ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവളുടെ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇത് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അവൾക്ക് പാകാവോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബാഗിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ കയറുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ടൈറ്റാക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് പൊടിയൊന്നും കിടക്കാതെ നമുക്ക് നല്ല സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വാഷ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡ്രോബൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടച്ചു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതാ നമ്മളുടെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് കവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കവർ അത് ഞാൻ ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ ഞാൻ താഴെ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രോർ ലൈനേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബാസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ബാക്കിലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്വെറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ബാക്കിൽ വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാക്കിലും വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ അവളുടെ പുറത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോക്സും എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്ന് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ജീൻസും ടോപ്പും പിന്നെ ഇതിൽ മൊത്തം അവളുടെ ഫ്രോക്സും ബാക്കിൽ അവളുടെ രണ്ട് ഷോർട്സും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ